Good evening. Good evening. Hello, hello. How are you guys? Good evening. Hello. Welcome, Carlos. Hi, Nancy. Sarita. How are you? How are you? Hi. I'm fine. Great weekend. Sí. Porque un día hubo problema y no se grabó la. la... Okay, we're gonna stay in a second. Hi, Sarita. How are you? Hi, I'm fine. Excellent. How was your day? How was your day? What's your day? Good? Fire? Very good. Very good. Yeah. So you're working until Wednesday. Está trabajando hasta el miércoles, right? Yes. And the rest of the week, you're going to go to the beach and sleep. <laughs> <laughs> yeah. Okay, awesome. Uh, hi, Carlos. How are you? I'm fine. I'll see you. Well, I'm fine, thank you. And how about your vacations? Did you already start with your vacations? Yeah. Vacations. So then, yeah. Okay. Ay, yeah. So look at his face. Su carita, se ve que ha dormido bastante. Sí, hasta hinchado está. Y uno todavía está sufriendo. Se mira diferente a como la semana pasada. Yeah, he's like everything about <laughs> La cara le ve diferente. Ya se le olvidó del trabajo. No está pensando en él. <laughs> oh, yeah, that's great. Hi, Nikki. Hello, hello. You there? ¿Y hoy va a ser clase normal o solo o, o, yeah. o llenado de la encuesta? No, we have a class, the same class. We're going to repeat class 17. Number uh, session um, number 10. Uh, it's basically about routines, daily routines. <coughs> mm -hmm. Esa es la clase el número 10. Okay. It's class 10. Okay. Um, vamos a llenar la encuesta, creo que como a las 8 y media. Solo me espero ahí que se incorporen algunos otros compañeros. Va a tener la mayoría acá. Okay. Sarita dice no fue de lado. Okay. Hi, Ileana. Hello, hello. Ileana. Hi. You there? Ok, bien. Eh, bueno, Carlos ya, ya está ahí con todo eh, respecto a las notas. Ya creo que ya, ya estamos listos ahí. No solo son algunos, pero ya vamos a hablar con ellos. Ok, um, well, let's start. Let me open this and I'm going to present the class. Hello, Marvin. How are you? <laughs> Hola, teacher. Ando malo la garganta. So you need <laughs> mango and lemon. <laughs> lemon tea. <laughs> Pobrecito. Yeah, that's too. Yeah, that's too sad. Yo me sentí así. Yo me sentí así también. Okay. Well, let's start, guys. So this is our session number uh, 10. <laughs> let's continue. <laughs> okay, just give me a moment. 
So we're gonna have a warming up, a pre-task activity. We're gonna have a lot of practice and we're gonna work on the platform and with the book as well. So let's look at the next thing that we have and we have our class objective. Let's see, can you read that class objective, please? Uh, Sarita, please help us. Class objective. Um, a specific objective, objective participant will be able to tell to talk about about um, about okay. their and others daily routine continue with the class class objective class objective at the end of the class participants will be able to express uh, ideas ideas Idea. Ideas uh, using daily routines. Daily routines, okay. Able. Daily. Able. 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 Okay, thank you. So we start, we're going to start with the conversation and look at this. We have a co-worker's routine during the week. So we're going to be checking about this so you already have some ideas about it. So you can find this conversation on your manuals. And we have A and B. Hello. You're going to add a name. Hello, Carlos. How are you? Uh, Carlos, please, could you answer? Hello, Carlos. How are you? Hi. Hi. You're B. You're B, Carlos. Ah, okay. Hi, Arely. I mm -hmm. am good. Do you know the new supervisor schedules? I don't know, but he has many activities to do. Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, she's weak. Her week is very thick. Thin. Okay, very tight. Um, okay, let me check. We're gonna use. We're gonna use her. Okay, her week. Look at this. Uh, we're gonna check uh, the pronunciation for some words. For example, how do you uh, pronounce uh, this word? Do you remember pronunciation for that word? How do we pronounce that? Schedule or schedule, schedule. right? Schedule, schedule, okay. Schedule. Let's see, can you give me, um, can you mention the verbs in the conversation? Can you mention the verbs in this conversation? Look for the verbs. Look for the verbs. Can you identify the verbs? Mm. No. Marvin? Okay, no. Give. Okay, give. Yeah. Any other? Man. What else? What else? Listen. Listens. Okay. Make. Makes. Okay. Makes. Purpose. Has. Okay. We also have has. Okay. Perfect. Any other word that you want to add? Um, I don't know. Probably employees. employees uh, supervisor. Let's look for any other occupation. Do we have any other? No, we don't have any other. Okay. Look at this. We're going to learn about this uh, word's pronunciation. We have schedule, schedule, or schedule. No, no. Look, we have this uh, verb in a in a question, right? Do you know the new supervisor schedule? Conoces, right? Do you know the new supervisor's schedule? Conoces el nuevo horario del supervisor? So do you know that? Do you know? Conoces, sabes. So do you know about the new um, COVID vaccine? Do you know about the new product? Do you know about the new smartwatch? Do you know about the new smart TV or any other device? So do you know means conocer. Do you know? 
So that's the question. Conoces, conoces, and then you add the, the complement, right? So do you know about, um, let's say, so you can talk about any other topic. Do you know uh, anything about <laughs> math? <laughs> do you know anything about maths or physics or French, for example, or any other subject? Do you know anything about French? Conocen algo de francés? Do you know anything about French? Or just the one that no. you eat with coffee? <laughs> okay. So, do you know? Conocer. Okay. So, now let's look at another uh, verb that we have give. Give. But we have the third person that you have to add S, right? Gives. 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 No gives. No, anything else? Give. Gives. Gives. Give. Gives. Okay. Um, for example, I'm going to give you um, a present for your birthday. <laughs> I'm going to give you a present for your birthday. Okay. So I'm going to give you something. Give us our money. So you say to your boss, right? Give us our money, boss. Mm -hmm. Give. Give. Danos, right? Entreganos. Dar. So that's give. And this is an order. This is like an instruction. Give us. Okay. Give us a ride. No, right, right? So give us a ride. Um, something else. Um. So this is the past form. So take notes about it. Gain. So the past form for no is new. So you can copy probably something you want to learn something new. Past form, new. I knew it. Okay. Lo sabía. So simple past form for the verb no. For the verb give, we have the verb in simple past gave. I gave him what i gave him compliment or object ¿Qué le dimos? i gave him that so in simple past i gave him tell me a chocolate some flowers chocolate okay i gave him a chocolate so you can uh, learn about these verbs in other tenses Gave, gave, listens. Okay, I listen to. Um, okay, romantic music. I don't know. This is an idea. I don't listen to romantic music. <laughs> and let's see. Um, we have the verb in the third form. She listens, right? She listens to pop, to pop music. Or she listens to me okay she listens to me i am a coach she listens makes look at this so try to create one uh, example of a sentence so think about one example in simple present okay think about one example using one of these verbs piensa en un ejemplo utilizando cualquiera de estos verbos so you have know you have has you have give you have listen in the verb make okay Okay. Let's see, I'm going to give you an example with the verb make. He makes delicious. Okay. Cupcakes. Cupcakes. Okay. She makes a nice hammock. Ella hace, elabora una hamaca. It's a nice hammock. Agradable, bonita. And we also have the verb has. I have 
let's say, um, some, tell me something. I have a compliment. So give me an idea, Marvin, I have a, then you. Hello, Marvin, one example. Compliment, I have a new, a new friend, a new book, a new supervisor, a new boss, a new credit card, a new cell phone. Have a new? PlayStation. PlayStation, okay, Eduardo, thank you. Hold on, give me a minute. Okay, I have a new PlayStation. Let's see. Do you like to play um, video games, Eduardo? Yes, no, so do you like to play video games? Yes. Ah, okay. Yes. So which is, uh, what are your favorite uh, video games? Mario. Mario, ah, okay. All games of Mario. Mm, okay, let's see. It's ninety, the nineties. Uh, well, I think games created in the nineties, right? Mm -hmm. Los de los noventa. <laughs> Como es fácil. Ah, okay. Mm -hmm. Yes. <laughs> 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 yeah, it's a classic. It's a classic. It's a <laughs> better. Fast. It's a better play. It's easy. It's the it's, it's good a game. better game. Mm -hmm. It's the best. Uh, it is the best. Oh. Okay. Or it is better than today's video games. Uh -huh. There you go. See this. It is better than today's video games. Or it is the best. If you're you say if you're saying that uh, the games created in the 90s are the best so they are the best okay and uh we also and, have the word killer, killer instinct killer mortal instinct, kombat mortal kombat don king kong or something like that zelda <laughs> zelda okay yeah i was talking Mega man Sí, estuve hablando con alguien que me, que me comentó lo mismo. Estaba hablando de los videojuegos. It's <laughs> very funny because they were fighting. They were talking about um, this new game. How do you call it? The Free Fire, something like that. Yeah, but um, Free Fire now. Mm -hmm, he was telling that he for doesn't. Me, for, for me, Free Fire uh, uh, is it's not. Call of Duty. Ah, Call of Duty? Mm -hmm. Yeah. How about this one, Eduardo? What do you think? Capinas? Call of Duty? No, the, like... the Call of Duty is okay. easy. It's very, it's okay. That uh -huh. the more, eh, como es? Free Fire. Uh -huh. nah, okay. Okay. Es para las niñas que quieren ser niños o para los niños que quieren ser niñas. Eso no me gusta. Uh, ay. What? Ay. No. <laughs> I what are you talking about? Yet. <laughs> That's Yolanda, uh -huh. right? It's Yolanda, Sarita. Yeah, 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 yeah. Uh, yeah, Yolanda. Yeah. Yeah. Yolanda. <laughs> okay, look at this. We're going to practice with this conversation and then you can continue discussing about video games. <laughs> but I agree with Eduardo. I think that the games and the um, cartoons created in the 90s uh, are better than the, these ones. Okay, <laughs> than today video game, today's video games and cartoons. Uh, do you, I don't know. Can you mention some cartoons that you watched in the past? ¿Cuál eran los los que veían en el pasado? I don't know. Ooh. Cartoons. cartoons. Eh, Box Bunny. Box Bunny. Tony Larry. Larry. Johnny Bravo. El Camino, el Coyote, Tommy Jerry. Tommy Jerry. Ese yo lo dije. Pantera Rosa. Dexter, Galactico. 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 Oh, Galactico. Oh, Galactico. Galactico. is at another level. Thundercat, um, Thundercat, G. G. Joe. Silverhawk. Mm, interesting. I was about... So you look like you love Barney and let's see Teletubbies. <laughs> Ay, hey, no. Hey, hey, para los niños. Hey, 
para Baby. los niños que querían ser niñas. Sailor, Candy. Sailor Moon. Sailor Moon. Candy. Candy. Sailor Moon. Heidi. Ah, okay. okay, los, los pitufos. Los pitufos. Los pitufos. Mm, ok, so I just... Candy. Los gummy bears. Carpi la granja. <ríe> la granja. Ulises 31. Ulises 31. Ulises 31. Uh, was Ulises 31 me este, no me acuerdo, ¿era de fútbol? No. 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 Era, parecido <ríe> a los, era parecido a los Thunder, a, a los caballeros del really? Zodiaco. Ah, los caballeros, Arely. sí. Caballeros, sí. Yeah. Arely, you, you write in the Google Ulises 31. Mm -hmm. Ok, it was similar to Caballeros del Zodiaco. Yes. Yes. I just remember Tortugas Ninja. Más sin Yerceta. Más sin Yerceta. Hi, Y yo también. Y yo. So I think that we need to create a class to talk about games. Y yo ya no dejo el tren. Okay, so let's do something. Let's do something. I'm gonna assign you a research right now. Vamos a le vamos a poner una asignación ahorita. So give me one sentence and try to describe your favorite cartoon using simple present. Okay. Vamos a ponerme una oración ahí en el chat describiendo a su alguna cosa que hiciera su cartoon favorito. So write your example through the chat. Let's see how funny it is. Vamos a ver. So write one example. You can use one of these verbs. When utilizar uno de esos verbos, okay? Give, uh, make, has, or any other. Just, just give me a description. Okay. One example. One sentence. Está todo investigando ahorita. <laughs> okay. So talk about one. Let's see, Ulises. Arely, el detalle uh -huh. es que sí entiendo todo lo que habla en inglés. Lo que no puedo es escribirlo y pronunciarlo y decirlo. Y sí, o sea, yo le puedo leer cualquier cosa y se lo entiendo. Pero hablarlo, por ejemplo, ¿cómo le describo algo? No entiendo. No puedo yo y soy... eso es lo que a mí me urge reentender, reaprender. Se me fue una súper grande oportunidad en el aeropuerto. Really? Porque empecé bien la, la, la entrevista. Uh -huh. Pero cuando empezamos cosas más fuertes, tu chica se me fue una como supervisor de operaciones. Se sentí que fue los diarios. Era el encargo que se iba a tener. Y por el bendito inglés. O sea, no, no, no me trabé. Sí, I know, but you have to do it. You have to try. Even though you don't know, if you make a mistake, so don't worry about it. You have to talk. If not, when are you going to talk? Entonces, lo que les digo yo es que cualquiera que sea I'm la trying palabra. Every day, I'm trying every day. I'm training, training, uh -huh. training, training. And I not, I not, I, I can't, I can't. I can speak very fluid. I can speak uh, with more words. Uh, uh, also, I, I don't. I I I uh, shy, shy, shy. Uh, timido. I shy for the shy. speaking English. Mm, okay. So the, yeah, I know that happens a lot. Eso pasa muchísimo. It's part of the process, but you don't have to be worried about it. So remember that everyone is learning. So you're not the first person, not the last one, who's going to be learning. Pues no, no era el primero, ni será el último en, en seguir aprendiendo. Pero lo que hace la diferencia es que usted trate de enfocarse en que si se equivoca no, no hay problema. Siempre de seguir adelante. Y pues usted va anotando, ¿verdad? Y medio que va avanzando, va anotando qué cosas va a poder ir agregando. Por ejemplo, los conectores. Eso le ayuda bastante a tener una fluidez también investigar, por ejemplo, bueno, en caso de entrevistas, se debe investigar bastante en relación a bueno, los intereses de la empresa, eh, información más, más específica de qué, qué le van a preguntar o cómo debe de venderse más bien. Por ejemplo, bueno, no sé si hay alguien aquí de venta, ¿verdad? Pero tratar de ofrecer... Eh... Soy venta. Ajá. ¿Usted eh, trabaja en venta? Sí. Yes. Ah, ok. Entonces, todas esas técnicas las puede aplicar también en inglés. No, en, con el propósito de, de, ¿cómo decirle? Ya conoces, ya conoces. Lo único que necesitas es traspasarlo a inglés. Pero es paso a paso. Entonces, si no salió, pero va a salir en algún momento. 
Así que, pero eso es lo que yo le digo, ¿verdad? No importa que esté a un nivel básico, usted no tenga miedo a equivocarse, porque siempre, siempre pasa y que hay unas cosas que uno no las maneja o que tal vez no las sabe, que porque no las sabe, mejor no participo porque me da pena. O, o, o a veces no, nos atribuimos alguna característica. Ah, no, negativa. eso de no participar por pena conmigo no va. Prefiero que me corrían y me digan, hey, te equivocaste, pero prefiero participar. O sea, me, uh -huh. me gusta que me corrían porque si no, no aprendo. Me quedo ahí uh -huh. con la duda, era o no era, lo hubiera preguntado o no lo hubiera preguntado. Uh -huh. Entonces, si no, y, y igual cuando les pregunten, eh, por ejemplo, haga ah, un esfuerzo, ¿verdad? Siempre se debe de hacer un esfuerzo. Yo sé que no, no es fácil, pero a la larga van a ver ustedes que van progresando. Igual, ¿verdad? No se queden solo con la de la clase. Traten de investigar más, eso poco a poco. A mí me fue ayudando bastante la lectura. Eso es una de las cosas que me ayudó y pues, Dios me ayudó en el entendimiento, ¿verdad? Porque, porque yo sentí que la lectura, y fue por un maestro que tuve que, 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 que me gustó, me llamó bastante la atención y fue aprendiendo ahí la lectura y después fui incluyendo otras cosas. Pero les puede servir a ustedes también. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Qué libro le llevo? Frank, hola Frank. ¿Le llevo algún libro? Yo más que todo leía le literatura, pero en inglés. O sea, no en algo en particular, sino algo que me gustara, que me llamara la atención, artículos, este, hay sitios web para ver videos, que ahí, ahí ponen los subtítulos, eh, la parte del vocabulario es importante, para ir incrementando el vocabulario. ¿También pueden? Yo lo, ¿también? Yo lo que estoy haciendo Ajá. es tratando de escuchar eh, noticieros en inglés, mm. el fog, porque hay diferentes... O sea, hay, hay una zona de, de Estados Unidos que habla bien rápido. Sí. Entonces yo me, 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 me... Y eso es tratar de afinar el, el oído, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa. Pero, um, ajá, sí, es que hay de, se tiene que irlo adaptando, depende del nivel. Porque por lo menos, así como si alguien ya lleva un nivel un poquito más avanzado, puede ir realizando tareas un poquito más avanzadas y, y verificar el vocabulario. Si alguien va empezando, puede buscar contenido un poquito más, más, ¿cómo decirle? Básico, un poquito más básico. Eso no significa que esté mal, sino que es un proceso diferente. Por eso no tengan miedo a equivocarse. Si se equivocan, igual, no siempre las cosas salen a la, a la primera. Siempre a veces tardan un poquito más, pero, la, pero al final ustedes lo van, a, lo van a descubrir hasta que ya. Digamos, ya lo han intentado bastantes veces. Pero siempre, siempre lo van a corregir aún. Siempre, y eso es, bueno, eso es parte de, del aprendizaje también. Pero yo pienso que sí lo van a lograr. Solo es cuestión de que enfocarse también. Igual, ¿verdad? Hay un montón de recursos. Yo les comentaba algunos por ahí que pueden utilizar ciertos recursos. Por ejemplo, hay un sitio web que está ahí en línea que tiene bastante contenido. Y ahí les comparto el enlace. En este sitio web hay material para todos, desde básico hasta, digamos, contenidos contenido un poquito más como, como avanzados, intermedio, avanzado, pero usted lo va desarrollando, puede ser autodidacta, puede ir desarrollando también, ahí está vocabulario, hay listening, hay este, lectura, porque recuerden que no es solamente una cosa, no es solo hablar, también tiene que leer, eh, escuchar y comprender, ¿verdad? Para después dar una respuesta. Y a veces nos pasa que queremos traducirlo todo al, al, del español al inglés, o como lo escuchamos, queremos traducirlo al español y a veces no, no, no sale así. Sino que es a través de que usted vaya sumergiéndose en la lectura o escuchando, cómo como va avanzando. Eh, Carlos, Carlos, creo que tenía algo que decir por ahí. No, no, solo, solamente compartirles. Eh, estoy Ajá. viendo eh, noticieros en, en inglés uh -huh. y pues eso ayuda a afinar el oído. So, solamente. Uh -huh. Sí, ayuda bastante. Eduardo, ¿qué pasó Eduardo? Por ahí estás todavía. Frank está por ahí también. Miren, nos enviaron una plataforma que vamos a llenar. Ah, sí, ya la vamos a llenar. Ya la vamos a llenar. No, vaya. Okay. 
Sí, pero no, no se desanimen. Es parte del proceso. Eh, ¿Será bueno. que nos puede ayudar Duolingo? Sí, ayuda. Sí. Ayuda. También hay una versión pagada, pero sí ayuda, claro. Todo recurso, bienvenido. Todo recurso de aprendizaje, usted lo puede ir adaptando. Si usted considera que una plataforma le funciona a usted, utilícela. Y que le está ayudando a, a incrementar, utilícela. Porque incluso yo a veces me pongo a revisar algunas pl plataformas. De, esa de Duolingo me puse a revisarla con otros idiomas. Y la verdad es que siento yo que es bastante, como decirle, amigable. Amigable la plataforma para aprender. Entonces, si a usted le funciona, utilícela. Y puede ser uso de muchos otros recursos. Y cualquier recurso que ustedes necesiten, nada más háganme saber para compartirles algo también. Y que hay muchísimo, muchísimo material. Pero es una cuestión constante que usted debe llevar constantemente. Ya van a ver cómo van a, cómo van a mejorar. No se queden más con, con la clase. La clase también es para práctica. Participen. Ya que viene el siguiente módulo, ya que va a iniciar el siguiente módulo, de entrada, ¿verdad? siempre practicar. Ya, hablando del módulo, yo no me salí de la empresa donde estaba. Estoy, co estoy cotizando en otra empresa, pero no me. Tengo 15 días nomás. No sé si voy a seguir en el módulo, según. Vaya, déjeme consultar. Vamos a enviarles un, un correo a las personas encargadas de, de coordinar eso para que le puedan orientar. Ya vamos a ver qué, qué procedería ahí con, con usted. Bye, uh -huh. Okay. Bien. Okay, so we're gonna practice this conversation. Uh, let's see. Marvin <laughs> and Carlos, please read the conversation. Yeah. <laughs> Marvin, you're A, Carlos, you're B. Hello, okay. <laughs> How are you? <laughs> Hello, Marvin. How are you? <laughs> Está dormido, Marvin. Hi. Hi. I, I am good. Do you know the new supervisor schedule? I don't know. But he has many activities to, to do. Really? What doesn't the supervisor do, do in the week? On Monday, she gives information to the employees on Tuesday. She listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, his week is very tight. Mm -hmm. Her week, her week. Her week, her week. Her week. Okay, her week. thank tight. you. Um, yeah, because you have to select either this one or this one. <coughs> you see she, right? She gives. Y, ah, ok, y me acuerdo, bueno, Eduardo estaba mencionando algo de dar descripciones. También con, con este tense lo pueden hacer. Pueden ocupar todo lo que ustedes van aprendiendo, ok. Todo les, todo les ayuda bastante para dar descripciones. Por ejemplo, el verbo to be. Ok, ah, uh, Carlos. Carlos is 90, uh, it's, let's say it's 40 years old. He lives in San Salvador. Now he's studying English uh, at Inglés Corporativo. And he loves eating pizza but he hates doing homework. Miren, ahí está una descripción bastante corta. Se vayan testeando, se vayan probando con cositas que van aprendiendo. ¿sí? Vayan probando. Busquen del, prácticas, prácticas del tense que están viendo. Busquen prácticas. Um, the questions or... Hay muchísima práctica ahí. Y even you can record yourself. Incluso si se pueden grabar ustedes mismos. So I don't... Um, I'm open to receive your audios, ok, no se pueden elegir ahí algún tema, lo van seleccionando, eh, pueden dar su opinión o tratar de dar su opinión de sus temas, son algunas cosas que, que, que le ayudan a uno, ok, no importa cómo lo haga, hágalo, hágalo, y a ver que al cabo de un tiempo le va probando y se va escuchando que va, va mejorando, si no lo vamos a hacer perfecto, pues nadie es perfecto, ¿verdad? pero se puede alcanzar un, un buen nivel, y poco a poco va mejorando bastante. Pero si requiere bastante práctica constante. Ok, veamos. Uh, let's see. Sarita, are you sleeping, Sarita? No. Ay, Ella sí no, se está no. no, no, mentira. Estoy okay. escuchando. Todos Sarita. Los días le cuentan las muelas. 
Sarita en Eduardo. De... Ah, ya ves, por estar hablando. <risa> Go ahead, go ahead. Hello, Eduardo. How are you? Hi, Sarita. I'm good. Do you know the new supervisor schedule? I don't know, but he has many activities to do. Really? What are the, super, what are the supervisors doing in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls. From the team on Wednesday, she makes reports. Wow, he's weak. He's very tight. Okay, reports, reports. Um, Tuesday, 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 and um, hair week, hair week. Okay, so let me erase this. Okay, Cindy, you ready, Cindy? Cindy and Elsie, go ahead. Hello, Elsie, how are you? Elsie, hello, Elsie, you there? <coughs> okay. <coughs> hello, hello, Elsie, you ready? Lista, Elsie. Eh... Esa es la que vamos a decir hello, pero Ajá. estaba como oyente. Sí, va. Eh, ya ahorita. Va, ahorita. Yes. ¿Lo tengo que decir solo yo o con alguien más? Ya, yeah, with uh, Cindy. Con Cindy. Mm -hmm. mm. Hello, Cindy. Cindy. How are you? Hi, I am good. Do you know the new supervisor schedule? I, este, I don't know, but he has um, he has um, many activities to do. Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, she gives information. The employee on Tuesday, she listens to some calls. From the dean on Wednesday, she makes report. Wow, her whip is very tight. Okay. Okay. Thank you, ladies. Bien, vamos a iniciar, chicos, con la encuesta. Ya se encuentra por acá y Flor Sánchez, quien nos está apoyando con, con la encuesta. Bien, vamos a ingresar al siguiente enlace. Ya se los comparto o pueden ingresar al chat de WhatsApp. Bien, ahí está ubicado también el enlace. Ahorita les comparto yo el enlace. También se les ha compartido por medio de el chat de Zoom. Ahí está, perfecto. Solamente hagan clic ahí. Enlace para tomar la encuesta. Ok. Ok. ¿Me avisan ahí cuando ya lo tengan abierto? Ya, ya. Ya, ya. ¿Listo? Ok. Bien, vamos a empezar a llenar entonces los datos que están ahí en el, el mensajito que se les ha compartido. Entonces, se les va, en la encuesta se les va a solicitar una orden de inicio. que Está ahí en ese mensaje. El nombre del proveedor, inglés corporativo. Y el, Regal International SADCB. Nombre del curso es inglés sí. principiante módulo 1. Eh, la fecha en que inició tenemos 6 de marzo del 2023 y fecha de finalización 3 de abril. Esos son los datos. Eh, les voy a compartir yo la pantalla también. 
Y donde dice, a donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas será proporcionado por el proveedor. Hay que copiarlo tal cual está, ya se lo envío. Ah, ok. Uh -huh. Se puede copiar y pegar. Sí, lo pueden copiar y pegar. Es ese que está ahí. Ya se los compartí. Esa es la orden de inicio. Okay. Tiene que ir así como está. Acá se puede visualizar ya. Dice encuesta de satisfacción. En inglés se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información será proporcionada, utilizada por el INSAFOR para fines internos. Acá está la orden de inicio. Acá. Entonces solo cópielo y pégalo. Si no, eh, tienen que digitarlo, pero sale más fácil copiar. <ríe> mis, mis. Sí, ma Héctor. Eh, una pregunta. ¿Y ese número a dónde lo vamos a pegar o, o, o copiar? En la primera, en la primera, ¿ya abrió el enlace, Héctor? Eh, ah, no, 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 no lo ha abierto. Ajá, abre el enlace primero, está en el chat. Ah, de... vaya. Si sí, no me indica, yo se lo, se lo proporciono yo, ¿ok? Ingresen su nombre completo, chicos. En nombre del curso, ¿qué va a ir? En nombre del curso, vamos a ubicar inglés principiante. Ya se los ubico por acá. Inglés principiante, módulo 1. Nombre del curso, estamos abajo. Acá. Así. Inglés principiante, módulo 1. Ya casi me equivocaba donde dice sex office. Casi, casi. Voy muy rápido. Vamos a ver, acá donde dice nombre del proveedor. Ya, yeah, you have to be careful. Debe tener cuidado ahí. Nombre del proveedor, inglés corporativo. Acá, esta de acá. Mira. Inglés corporativo. Empresa donde labora. Tiene que buscar el nombre de la empresa donde trabaja. Inglés corporativo, lo dijo, ¿verdad? Ese es el nombre del proveedor, inglés corporativo. El nombre, el nombre del, curso? del proveedor con que se capacitó, inglés corporativo. Uh -huh. Correcto. International. ¿En qué fecha inició el curso? El... No. Inició el, 3, el 6 de marzo, 6 de marzo del 2023. El 6, ¿verdad? Sí. Eh... Finalizó ahora o oh, ayer, semana pasada. 3 de abril. 3 de abril. 3 de abril. Ahí. Se lo comparto nuevamente. Menciona. Okay. Otros cursos donde son de su interés. Y ahí puede mencionar alguna, algún curso que, que le gustaría. En el cual le gustaría seguir formándose. Una observación, chicos, antes, cuando terminen de llenar la encuesta, nos tienen que enviar una captura de pantalla al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Con el mensaje que les aparece al final de, de completar la, la encuesta, usted le toma una captura de pantalla y le envía al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿okay? Eso para que nos quede a nosotros de evidencia que se completó la encuesta. ¿sí? Que no, no voy a olvidar eso. Acá en esta parte, ustedes lo van completando con los siguientes valores. Tienen que valorar los, estos aspectos relativos al desarrollo del curso. Como tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Usted solamente marca acá. Si quiere ver estas opciones. Y acá está lo que se está evaluando, el criterio.
La captura, chicos, recuerden que tienen que enviarlas al grupo de WhatsApp. Justo como le acaba de enviar a Yolanda, así. Gracias, Sara. Gracias, Carlos. Está bien. Bueno, comenzó la, el curso. Inició en... Ya le en marzo. 6 de marzo. 6 de marzo. Uh -huh. 6 de marzo. Recuerden ubicarle el nombre. Ah, gracias, Eduardo. Ya está. Cualquier curso se puede poner. ¿La? Cuando dice mencione que otros cursos son de su interés. Eh, no sé si le gustaría formarse en alguna otra competencia como cursos de informática, diseño. Uh -huh. Uh -huh. De informática. Podría ser. Uh -huh. Y ahí en comentarios. Ahí puede agregar un comentario general. Mm, ok, gracias. Uh -huh. Sí, puede mencionar algún comentario de, de, del curso. Gracias, Sarita. Ubíquenle el nombre ahí, Sarita. Igual que Eduardo. 
<ríe> le pusieron nombre. Iliana, o sea, Iliana, también Iliana. ¿Verdad que hay puyazo todavía de la semana pasada? Todavía no hay. Compartamos ese puyazo, hombre. Bueno. Este. Me invitan ustedes. <ríe> Gracias, Sarita. Francisco, puede ubicarle ahí su nombre completo. Sarita. Uh -huh. Ahí está. Gracias. Ya hablamos. Ya vamos a una encuesta. Ok, Francisco, gracias. No. Por ahí le dejé un mensaje. Vamos a ver, tengo ahorita, ya le digo quién es, recibí la encuesta. Yolanda, eh, Sara, Carlos, Miki. ¿Cuándo sí. volveríamos a retomar? Marvin. Se les estaría avisando, pero creería yo que podría tardar una o dos semanas después de la ocasión. Podría. Ah, okay. Pero este, igual les, les estaría notificando, les va a estar notificando cuando. Pero ya, ya, todos la, ya todos enviaron la documentación, ¿verdad? Pues espero que sí. Me supone. Mis. No, se tendría Mis. Que, que se tenga el grupo completo. Dígame, Sarita. ¿Y sería el, el mismo grupo de WhatsApp o, o otro? Otro. Crea, se cierra este y crean otro. Mm. Y, siempre y se usted va, siempre va a ser nuestra Miss. Se les va cambiando. Se les va cambiando facilitador a módulo. Ay, no. La vamos a extrañar. Bueno, yo la voy a extrañar. Gracias, Sarita. Sí, no, es que siempre, siempre se, se hace ese cambio. Mm. Ojalá que no vaya a ser enojón o enojona. Sí, teacher, no puede ser usted. Es que usted tiene tanta paciencia, es bien dulce. No, ajá, y le consulto porque como que ya, ya llevamos como el hilo con usted, ¿verdad? Sí. Pues ahí, no porque, bueno, solamente se da cuando los participantes, los, no sé si ellos... Aceptarían eso, no sería de, de, de hacer la solicitud. ¿verdad? Sin embargo, siempre los cambian. Eh, cuando yo trabajaba acá, siempre se ha cambiado. Pero. ¿Cómo? Siempre, siempre se puede consultar. ¿verdad? Ah, aquí se va a quedar ah, pues, a dormir. Ah, ah pues pongámonos de acuerdo, niño. Ajá, va. Hagamos cuenta. Aquella Entonces sea. no va a ir a San Vicente. A, a que ella siempre Perdón. sea. Hagamos huelga, dice. Héctor, creo que tiene algo por ahí que decir. Héctor, ya completó la encuesta, Héctor. No, no, no todavía yo... no. Arelia, decir, ay, no, son un grupo muy desmadroso. Eh. <risa> no, para nada, no, no, no. <risa> son bien, ah, pero son unos angelitos, le voy a decir. <risa> se rió con nosotros, no, yo sí soy un angelito, pero se rió con nosotros. <risa> Eh, nombre del curso que le vamos a poner, mes. Inglés principiante, módulo 1. Acá está. Um, permítame, ya se lo perdí. Póngale inglés principiante, módulo 1. Yeah. Bien, Señor. mientras tanto, mientras completa ahí el compañero. Le voy a dejar los, los datos. Cualquier cosa, pregúnteme, Héctor. El nombre de, el, vale. de, de la orden de inicio, 
Tiene que copiarla tal cual está ahí. Todos esos números que están ahí. La fecha, en que inició, la fecha en que inició el curso. 6 de marzo. Ah, 6 de marzo. 6 de marzo y terminamos. Bueno, acá se lo voy a copiar en el chat. Ahí están. Iniciamos 6 en de marzo. Mi caso, en mi caso no envié ¿Sí? ninguna información porque se supone que se entiende en eso lo, con, con la empresa. Ah, sí, pero tienen, tienen que consultar siempre porque eh, siempre se solicita eso. Pues tienen que estar sí. pendientes, pendientes de, de hecho, preguntar. Me, me enviaron correo y me llamaron. Ah, y después bueno. me preguntó la misma empresa si iba a continuar. Uh -huh. Ah, bueno, entonces está, está bien. Está bien. Pero a veces, si no les dicen, pregunten. Pregunten. Gracias, Fátima. Él sí ya estuvo. Vamos a ver, de los que están acá, ¿quién me hace falta? No, Héctor la está llenando. Oscar. Hola, Oscar. Bienvenido. Y en los comentarios, ¿qué pongo, mis? Puede opinar ahí algo sobre el curso. Mm. Uh -huh. O lo puede dejar vacío. A ver si puede dejar yeah. vacío. Sí, también se puede dejar vacío. Sí, le ofrecieron regla. Dale un sucosco. <risa> Coscorrón, perdón. <risa> <risa> un coscorrón virtual. Un coscorrón virtual. <risa> Ay, amigo. Y ya no se volvió a saber más de la mis. Gracias, Fátima. Fátima. No, para nada. Ha sido tan paciente con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto. Oscar, eh, Oscar, me confirma si está por acá, Oscar. Me colabora ahí con el llenado de la encuesta. Le voy a compartir los datos. Al final Héctor toma una captura de pantalla y le envía al grupo de WhatsApp con su nombre completo. De que, nada de lo que llené, yo lo, yo lo mandé, solo la, donde dice encuesta de satisfacción en inglés nomás me quedó. Sí, eso, donde le dice ya el mensajito de gracias. Ah. Ajá, de gracias, cabrón. Eso, eso envíenos al grupo. Ok, vamos a continuar, Vaya. chicos. Okay, so look at this. We have another dialogue and we'll continue with um, a conversation between Janet and Cindy. Look at this. We have good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Okay, let's give a second. Okay. Really? Who is Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she makes, um, later she writes reports about the production and what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. So there you have to uh, practice, okay? Let's see, volunteers. Uh, we're going to start from the bottom. Okay, Yolanda and Sarita, go ahead. Okay. Okay. Um, good morning, Yolanda. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Sarita is very busy. Really, what is Caddy? The Katie? new secretary. Her schedule, schedule is very thin. Mm -hmm. On Monday, she makes many phone calls. Later, she will report about the production. And what does she say? Uh, the other days on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged 
meeting. She is busy and on weekends. Okay, thank you. So check this. Who is Katie? Who is Katie? Who? Who is Katie? The new Who is secretary. Katie? Mm -hmm. Who? Mm -hmm. Who is Katie? Double H questions, right? Where, uh, what, which, how, why, who, okay? And we also have when. Okay, so let's practice a little bit more. Uh, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes, 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 reports. She writes reports about the production and what does she do the other days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She's a busy and on weekends. Let's see, um, Marvin, Marvin, go ahead, and Sara. Good morning, Sara, how are you? Okay, she's a listener now. Let's see, uh, help us, Cindy. Okay. I, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who, who is Kate? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Leather, she writes report about the production. And what does she she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the book, bookkeeper. And on Friday, she earns meaning. She's so busy. And, and on weekends? <coughs> okay, thank you, Marvin. Let's see, help us, Fatima. Go ahead, Fatima, and let's see, Fran, Fatima, and Fran. Good morning, Fran. Francisco, me dijo. Yes, Francisco. Good morning, Francisco. How are you? It's so busy. Francisco, are you there, Francisco? Okay, let's see. Uh, Hector, please help us. Hector, go ahead. Good morning, Hector. How are you? Activate your microphone, Hector. Activate your microphone. Okay. Fine, I have been to do this with but that is very different. Uh, hardly, wow, wow is, who? Who? who is K? The, the new secretary, her children is very clear. Tight. On Monday, on Monday she made Many phone calls, letters, she writes report about the production. And what does she do the other day? On this day, she sends some email to the bookkeeper and on Friday, she uh, um, Married. She is in soup, but she is on the 
On weekends. On weekends. Okay. On so look at the question. What does she do? What does she do the other days? What does she do the other days? She do the days. Mm -hmm. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Que hacen los demás? Okay, that's what she do all days. So you have to try to uh, practice that a little bit more, okay? Writes, writes. Later, right. she writes. Right. Reports. Writes. Right. Uh -huh, something like right. Writes. Later, right. she writes reports about the production. Okay. Let's see. Let's check anybody else. Eliana. I don't know, Eliana, if you have practiced already. Eliana, and let's see who else. Eduardo. Good morning, Eduardo. How are you? Fine. How many scenes to do this week? But Katie is very busy. Is very busy. Really? Who is Eduardo? Who? The new secretary. Who is Katie? Who is Katie? Really? Who is Katie? The new secretary. Her shoulder is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the, the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, he arranges meetings. She is so based on weekends. And on weekends. Okay, and on weekends. Okay, so now we're gonna check, we're gonna check uh, Katie's daily activities and we're gonna answer some questions. So look at this. So this is on page 21. This is on page 21. Está en la página 21. Katie's daily routines. Let's see, do you remember this? So can you tell me daily, um, Katie's daily activities using affirmative or negative statements. So we're gonna write some examples. On Monday, what does she do on Mondays? What does she do on Mondays? Phone calls. Mm -hmm. What does she do on Monday? <laughs> so check your notes. This is on page 21, page 21. Page 21. He makes many phone calls. He makes many phone calls. Okay. On Tuesday. Great. Report. Okay. She. She writes. Report. Reports. Okay. Reports. Report. Then on Wednesday, what does she do on Wednesday? And send some, send some emails to the bookkeeper. Katie sends some emails. Okay, Katie sends some emails. How about Thursday? What does she do on Thursday? Any activity? Any activity? Nothing. On Thursday, is there any activity on Thursday? ¿Alguna actividad el jueves? No. No activities. Mm, okay. Katie, rest. Okay. How about Friday? Any activity on Friday? She has Ryan's meetings. Okay. She arranges meetings, okay. How about Saturday and Sunday? So what does she do on weekends? She is so busy. She's so busy on weekends? <laughs> She's so busy, okay, one idea. Any other idea about Katie's activities on Saturday and Sunday? What else? What does she do on Saturday and Sunday? Give me one idea.
Okay. Just that. Any activity that she uh, does on Sunday? Give me an idea. She sleeps. She watches TV. She listens to music. What she does goes she to the beach. She goes to the beach. Uh huh. She goes to the beach, right? Okay. So that's great. So now we're going to have uh, some more practice. And look at this. I'm going to show you some more examples. But we're going to have a listening practice. Just give me one second. Okay, so look at this. We're going to check some more people's daily routines during the week. So we have Jedar, we have Lorna, we have Becky. So we have to create and describe their daily activities. Or we have to describe these people, right? Look at this. We have Jedar. Can you read this information, please, Eduardo? Jedar's information, job, can continue all of this information. Okay, Gerald, job student amount of three time, of free time, about two hours a week use, sorry, job student amount of free time, about two hours a week, usually play basketball, sometimes go the, goes to the cinema with his friends, twice a week, goes swimming in winter, in winter, goes skiing. skiing. Uh, okay, so team? we have to try to describe Jedar's um, activities. So Jedar is a, a job? Student. Student. Okay, so um, Jedar is a student. Amount of free time. He has about... Okay. Two hours a week. Let's say to relax, okay? So how much time? Two hours a week during the week to relax, okay? Um, what does she? What does he do usually? What does he usually do? Can you tell me? He look at this. So we're gonna he go plays. sentence by sentence, okay? He plays. Basketball. Play basketball. He usually Play. plays basketball. 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 He sometimes. So what does he do sometimes? He sometimes goes to the cinema with his friends. Goes to the cinema with his Friends, okay. And what does he do twice a week? What does he do twice a week? He goes, he goes swimming twice a week. He goes swimming twice a week, okay. In winter, what does he do in winter? And he goes skiing in winter. He goes skiing. Pardon. He goes skiing. skiing. In winter. In winter, okay. So here we have the description. Jedar is a student. He has about two hours a week to relax. He usually plays basketball. He sometimes... Marvin, please read the descriptions um, about Jedar. Please. Uh, what letter? Gerard. Yeah. Gerard is a student. Verdad? Yep. Gerard is a student. He has about two or hours a week to relax. He usually plays basketball. He sometimes goes 
go to the cinema with the, his friends. He goes swimming the twice a week. He goes skiing in the, win in the in winter. In winter. Okay, so we continue with Lorna. Sarita, can you read Lorna? Lorna, um, descriptions, please. Um, Lord, Joe, Joe? Mm -hmm. Joe's secretary. A month of free time, not too much. Usually plays table tennis, something watch rancoms. Um, in the mornings? In the morning, run, runs five miles. Okay. In spring, goes hiking. 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 Okay. okay. So let's start with Lorna. Lorna, <laughs> occupation. Lorna is? Lorna's occupation. What's her job? Secretary. Secretary. Uh -huh. The secretary. Okay. So amount of free time. Amount of free time. Not the much. Mm -hmm. She doesn't have. Doesn't have. Too much. Don't too time. much. Too much free time. Mm -hmm. No tiene mucho tiempo libre. Mucho she tiempo doesn't have libre. too much free time. Um, what does she do? Um, usually, what does she usually do? Play she stay plays table tennis. tennis. She usually plays she plays table tennis. Table tennis. Do you like table tennis? Have you practiced this sport? Table tennis. Solo en el bachillerato y en el billar, pero ya en el billar ya no hay. Ya, ya busy. Just kidding. Okay. Uh, how about sometimes? What does she do uh, sometimes? Watches shakons. She sometimes watches. Watches What's that? Rancons? Rancons. Romantic? Rancons. Romantic movies, romantic comedies, romantic films. Films, yeah. Films. And in the mornings, what does she do in the mornings? She runs five miles. She runs five miles. Five miles. What, when? In? In morning. the morning. Mm -hmm. Okay, and what does she do in spring? Goes hiking. She goes. She goes. She goes hiking. Hiking in <laughs> spring. Okay, she goes in spring. Hiking. In spring. So let's continue yes. with Becky. Uh, Cindy, can you help us with Becky? Read Becky's information, please. No. Amount of free times and now every day goes to dance lesson. Usually plays with his friend, owns a whip, has a piano lesson. In the evening, reads a book. Okay. Nice. So let's see, what's her occupation, Becky? Becky is a popular, so it's a student, right? Un discípulo, alumno, estudiante. Amount of free time? How much free time? Cuánto tiempo libre? So what's the meaning, enough? Becky has? Enough free time. Tiene suficiente que? She has enough free time, right? And tell me, what does she do every day? What does she do daily? Mm 
Every day, check every day. What does she do every day? Yes, yes, hello, you fall asleep. What does she do every day? She goes? Where does she go? To dance? Lesson, right? And uh, let's see, Marvin, what does she usually do? Marvin? Becky, verdad? He usually plays with usually? his friends. Mm -hmm. uh, plays play with his friends. With his, his friends. friends. Okay. How about uh, an activity that she does once a week? So what does she do once a week? She has a piano lesson once a week. She has a piano lesson once a week. Okay. And what does she do in the evenings? And she reads, reads a, a book. book. Huh? Becky reads a book. In Arely, book. eso está correcto. Reads, en plural, a book, en singular. Mm -hmm. Yeah, because this Becky is the... Becky reads. Mm -hmm. This is no, the... No, reads. Um, Becky reads. Ah, third person, okay. Third person. Mm -hmm. Sí, es tercera persona. Becky, tercera persona, el verbo. Vemos que era la Hay que agregar la S. Hay que agregar la S. Ok, algo que quiero que noten en estas oraciones es lo siguiente. Hemos visto dos cosas adicionales. Miren, sometimes, usually. ¿Cómo se llaman estas expresiones? Llaman adverbio de. Adverbio de frecuencia para indicar. Bien, frecuencia, ajá, bien. Adverbio de frecuencia para indicar que tan frecuente sucede algo. She usually plays table tennis. Usualmente juega tenis de mesa. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar por ahí una información que les trae para que vean ahí a cuánto equivale si usually, este sometimes y bueno, solo estos tenemos. También quiero que observen otra cosa interesante de estas oraciones que tenemos, estas expresiones que, que nos indican también frecuencia. Entonces, no puedo expresar frecuencia solamente con frequency adverbs, sino con expresiones de tiempo. ¿Cuáles son? Estas. Twice a week. Vamos a poner aquí. Once a week. Twice a week. Three times. La vimos. La vimos, pero no la vimos así comparándola con, con algo. Once a week. Twice a week. Three times a week. Uh, once a month. Una vez al mes. Once a year. For example, How many times do you take a shower? <laughs> okay, during the week. So be honest. I take a shower. How many times? Once a week. Once a week. So you're honest. I take a shower once a week. Me baño una vez. Una vez al año, dijo Marvin. Okay, once a week. Once a week. So you can express time um, with these time expressions. Entonces también podemos expresar frecuencia con estas expresiones. Entonces, once a week, once a year, once a month, three times a week, twice a week, once a week. And even you have, a, well, you, you have some expressions like in the evenings, in the mornings, in spring, pero estas serían eh, también parte del tiempo. Okay. Ella corre cinco millas en las mañanas. She, um, let's say, uh, let's look for another one. Becky reads a book in the evenings. Pero estas ya van con las expresiones de, de tiempo, con in, miren ahí, in the evenings, un par de parte del día. Another a time expression could be every, every day. Every year, every week, miren, entonces estas las pueden utilizar, solo que estas se ubican al final de la oración. Vean las, las expresiones, los adverbios de frecuencia van después del subject y antes del verbo. She usually, she sometimes, después sigue el verbo. 
¿Puede utilizarse con otra persona? Sí, puede ser con todos los subject pronouns. Ok. Let me see. We also have daily. Um, how many times do you take a shower during the week? I take a shower daily. Me baño diariamente. Diariamente. Daily. Let me add another one. Daily, weekly, and monthly. Diariamente, semanalmente, y mensualmente. So there you have some more. Okay, so let me know if I can continue. Ya le tomaron captura. May I continue? Yes. Okay, perfect. Because they, later on you're going to read that. Okay. So now we're going to check something else. Give me one second, guys. Okay, I'm, I'm going to share this with you. Look at this. Uh, we are going to study um, frequency adverbs. Frequency adverbs. Because these are really useful when you talk about frequency. Study habits. I got an A. I got an F again. Look at this. I got an A. So this is simple present, right? You got an A plus again. How do you do it? Well, do you read that, please, uh, Marvin? Well, where is Marvin? Marvin, you here? Yes. Read it, please, Marvin. Well, well, I always do my homework and I often ask, ask, ask yeah, ask, ask the teacher for help. Okay, so can you identify the frequency adverbs? Can you identify the frequency adverbs? Often, always. Often and always. Okay, always. so always. always. So what's the meaning? I will always love you, right? The song. Do you remember that song? La canción se la puede? Yeah. Guns and Roses. Bon Jovi or something. <laughs> I bon Jovi. Uh-huh. Bon Jovi. Okay. Always. Siempre, right? Look at this. Subject, frequency adverb, verb. I always do. Yo siempre hago mi tarea. Often or often. Often or often. Las dos. Las dos son posibles. Um, so what's the meaning for often? In Spanish, often? Ideas, often? What's that? No. No, idea? A menudo. A menudo. Okay. So let's continue. Uh, Sarita, can you read this, please? Hmm. Mm, mm. Well, I'm um, usually late for class. And I never do my homework. Okay, so interesting. Look at this. Mm, well, I am usually late for class. And I never do my homework. So can you identify? Ah, Eduardo? Ese soy yo. That's you. <laughs> okay. ¿Cuál de los dos? So this one, the second one. Uh, se usually late. Uh-huh. <laughs> subject plus verb to be plus frequency adverbs so look at this this is the structure that you're going to follow we have two structures noten ahí cuantas estructuras tenemos ahí con los adverbios de frecuencia tenemos dos una donde estamos utilizando que cosa which verb En el verbo to be. And the second one, subject plus. Frequency adverb plus main verb. Okay, ahí tenemos las dos estructuras. Miren, una es con el verbo to be y la otra es con presente simple, con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. So you have two structures to study. 
Look at this, we continue. Continue, Eduardo, please. Maybe I need to try your study habits. Mm, okay. <laughs> Look at this. So you need to try new study habits. Can you read this, Eduardo, continue, please. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency say how often something happens. Okay, so they say how often something happens. ¿Qué nos indican? ¿Con qué frecuencia ocurre o sucede algo? So that's a, 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 an adverb of frequency. So on the question that we use is how often. How often do you take a shower? Esta es la pregunta que se utiliza cuando queremos consultar o conocer la frecuencia de alguna actividad. So how often do you take a shower? How often do you go to the beach? So can you give me another idea? How often do you? Yes, give me ideas. Verbs. How often do you? Practice sport. Practice sports. Practice. Okay. Practice sports. Any other idea? How often do you visit cinema? How often do you okay, go to the cinema? More ideas, Marvin. How often? How often do you? Fishing. Uh -huh, go fishing. Okay. How often do you go fishing? How often do you? Do you eat pupusas, for example, or horchata? Mm -hmm. So this question is normally used in order to ask about frequency. Está va incluida dentro de las WH questions. How often? Es una construcción para preguntar frecuencia. How often do you take a shower? ¿Con qué frecuencia te bañas? ¿Con qué frecuencia vas a la playa? ¿Practicas deportes? ¿Vas al cine? Eh, ¿Vas de pesca? ¿O comes algo? Right? So look at this. Uh, we have this um, information. He always studies. So always eat is at the top of this arrow. So look at this, 100%. So it means that this always happens from Monday to Sunday. Quiere decir que siempre está estudiando. So this is Eduardo, the new Eduardo. Es el nuevo Eduardo. Yes. Uh, and this is Sarita. No, this is the example that Sarita is going to create. Sarita, can you read the sentence using the frequency advert usually? He. ¿Cómo? Perdón. O sea, no, vamos haciendo la oración, pero ahora con un adverbio de frecuencia diferente. He. Este que está acá abajo. He usually. Studies. Uh -huh. He usually studies. He studies. Marvin, um, continue. He. He usually. The next one. He often studies. 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 Okay. Studies. Okay, so not is something. The um, percentage is changing. Notice acá que el porcentaje va disminuyendo. Miren, always está at the top, está arriba. Es de decir que tiene una frecuencia del 100%, pero estos de acá van bajando. Usually, often, ya más abajo. Uh, continue with this one, please, Cindy. He. Sometimes I study. Okay, so the equivalent for this is 50%, right? 50%. Es decir que acá, sometimes está en medio. 50%. I sometimes take a shower, probably three or four times a week. Okay. <laughs> Let's check another one, Carlos. Rarely. 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 Or Fatima, please help us. Fatima. Where is the hair? Rarely. Raramente. Rara vez. 
rara vez. He rarely studies. Look at this. He's always playing Mario. So he rarely studies. <laughs> so this is a lot. <laughs> rarely. He rarely studies. And we also have never. Never. So it's at the bottom. So it means 0%. 0%. Estos solo son algunos adverbios de frecuencia. Hay más. Hay más. So I'm going to send you a picture. Okay, so let's practice the pronunciation of these frequency adverbs. We have always, 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 usually, usually. I usually sleep in the morning. I usually send some emails. I usually write reports, right? I often sleep at work. So probably 60, 70 percent, probably un 70 percent, un 60, 75 por ahí. Uh, usually, I usually sleep at work, right? So you're going to get fired. No lo van a hacer. And sometimes, 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 and we have often and often, 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 okay? Sometimes. Sometimes, rarely, 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 and never. Rarely. I never, rarely. I never sleep early. Nunca me acuesto, nunca me duermo temprano. Hmm? Never. Okay, so now you have an idea about it. <clears throat> and here you have the structures. Look at this. Okay, she is sometimes late. So, adverse of frequency come after the verb be. Es la estructura que les mostré anteriormente. Okay, so these are just some examples. Voy a poner ahí un ejemplo abajo de la estructura. She is sometimes late. Ella llega tarde. ¿Cuántas veces? <laughs> la mitad de la semana. She is sometimes late. The students are never bored. Okay. And look at this. This is the second uh, structure. Eduardo, can you read that? Adverbs of frequency. Adverbs of frequency usually come before other verbs. She often, she often check her answers. He usually pay, pays attention in class. Mm -hmm. Okay, so look at this. You have subject, frequency, adverb, main verb. So when, whenever you want to express uh, frequency, you use these frequency adverbs or the time expressions that we mentioned previously. Entonces, cuando quieran indicar frecuencia, se tiene que hacer de esta manera. Después, o sea, después del... Let me see. Ah, okay. So it can be um, after the subject and then you add the verb or... After word to be. Usually and sometimes. Y tenemos acá un pequeño apartado de usually and sometimes. Usually and sometimes can also come at the beginning or at the end of a sentence. Tenemos esta excepción que estos frequency adverbs pueden tener una posición al inicio, en medio, o al final en una oración. So let's see. The dog eats his homework sometimes. Sometimes the dog eats his homework. Or the other possibility is the dog sometimes eats his homework. This is estos frequency adverbs pueden tener tres ubicaciones. Al final, al principio o la, que, la estructura que hemos estado viendo anteriormente. Después, de, después del sujeto o pronombre y antes del verbo. Ok. Questions. Preguntas, chicos. No questions. Ah, ok. So there you have it. The dog sometimes eats his homework. 
So what you can play with these uh, frequency adverbs. Entonces ahí pueden jugar con estos adverbios, con esos dos. So now look at this. So we're going to describe your study habits, use adverbs of frequency, and the phrases below. I sometimes study at my computer. Okay, so there you have some frequency adverbs. Let's see, one by one. So select one of these sentences and give me an example using a frequency adverb. So you have to um, organize that. You have to rearrange the order and you have to include the frequency adverb. Tenemos que incluir el frequency adverb en estas oraciones. So here you have verb to be. Acá tienen verbo to be, tienen que conjugarlo con um, right? Okay, let's see, one by one. Um, volunteer, number one. ¿Cómo nos quedaría la número uno? I, so use a frequency adverb, use a frequency adverb. I, number one, yes, number one. I always, I usually, I often, I sometimes, Early. I Sometimes. usually, I usually, okay, usually, uh, a study in front of TV. In front of the TV. Number two, number two, volunteer. ¿Cómo quería la dos? Okay, so let's use another one. You. Use another frequency adverb, uh, frequency adverb. You always. You always, okay. Ask the teacher for help. Ask the teacher for help, okay. Number three. Pika. You do not always. Ah, okay. No. I. I always. Mm -hmm. Look at the verb, look at the verb. Veamos el verbo. B, so you have B? to conjugate that. Mm. B, uh -huh. I. I am. I am. I am. I am, uh-huh. Always, usually, never, rarely. Sometimes. Sometimes, okay. Early to class. Mm -hmm. Early to class. Okay, so look at this. So you have to modify that with verb to be. Acá se tiene que conjugar el verbo to be. Okay, mm -hmm. number four. Number four. She. She. Frequency adverb. Where is Marvin? Marvin, Cindy, let's see, who else? Ileana, Ileana, help us with this one, Ileana. She. Often. Okay, she often. Uh -huh. She often review. Okay. Okay, my grammar. My grammar. No. Is it okay? Is it okay? Está bien o le modificamos algo? Let's check it again. She often review my grammar notes. Sarita, what do you think? What do you think about the verb? She often review my grammar notes. She often reviews, right? She often reviews. So you have to be careful with the, uh, with the subject. Okay, number four, he. Uh, that's, that was for number five. He. He never. Okay, he never. 
Make flash cards. Make or makes? Make. 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 Makes makes. Con plural. Make. Makes flash cards. Makes flash cards. Because we're talking about third person. When the third person is the same, he never makes. 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 Number six, be attentive in class. Let's say we. Oui. Where to be? Usually. Okay, we usually. We usually be. I no. Mm, no. Okay, so check where uh, to be. Check where to be. Veamos ahí la estructura. We. We. Uh, Eduardo, any idea? We are. We are? We are. We are. Okay. We are. Rarely. Rarely. Attentive. <gasps> Attentive in class. In class. Okay. So we have to conjugate that, Sarita. So when you have a B, it means that you have to conjugate that with um, is or are. Mm -hmm. Se tiene que conjugar cuando está ahí un verbo to be. Uh -huh. A menos que el B sea el verbo principal. Uh -huh. Okay, but that's not the case. Okay, so now let's go back. We're gonna have some more practice with, okay, so let me open that. Okay, so we're going to have a listening skill. Uh, well, we're going to have a, a listening practice. So we have an interview with a swimmer. I'm going to play the audio. So pay, pay attention to this. Let me see. Okay. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at five o'clock and go to the pool. Then I swim from six o'clock to eight o'clock. You get up at five o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at eight o'clock, I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about two o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym. Sometimes I meet my friends at the cafe. What time do you have dinner? I have dinner at seven o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org forward slash learn English teams. Okay, so look at this. Um, so you will have to circle if this is true or false. Do you want to listen to that again? Lo escuchamos de nuevo. Number one is true, number two is face, number three is true, number four is face, number five, is, number six is true. 
No, ah, no, pues wow. Esa number no la escuché five. porque hubo interferencia. How about number five? Number, number five? Number five, no, no, uh, I don't listen it because uh, was uh, interferencia. No sé cómo se dice. It, it was, well, I don't know if it was true or false, but let's listen again. <laughs> And six is true. True. Okay, so let's listen again. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at five o'clock and go to the pool. Then I swim from six o'clock to eight o'clock. You get up at five o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at eight o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Okay, so what do you think now? Number five? This recording was brought to you by the British Council. True or false? He goes swimming after class? Yes, what do you think? He goes swimming after class? True or false? Eduardo, did you ch check that? Ileana? It's false. False. Because he goes, he goes to the gym. He goes to the gym. Okay, so we're going to check that later. So Dan gets up early. It's true. He has small breakfast. So you think it's full. He's a student. True. Dan has lunch at home. That's false. Okay, false. And Dan watches TV and goes on the internet before bed. So let's check your understanding and fill in the, uh, fill in the gaps. Okay, uh, do this exercise while you listen. Fill in the gaps with an activity from the box to complete dance diary. Okay, so I'm gonna send you the link so you can do it. Okay, so there you go. So I'm gonna play it. To find others like it, visit www. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at five o'clock and go to the pool. Then I swim from six o'clock to eight o'clock. You get up at five o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at eight o'clock, I have a shower. I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at seven o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Okay, so let's This recording was brought what happens to you by at the five o'clock. Five o'clock, which is the activity for five o'clock? He gets up. He gets up at five o'clock. Um what, what about six? Six a.m. 
What does he do at 6 a.m.? He takes breakfast. Mm. Sarita, Eliana, what do you think? Marby, guys, what do you think? You sure he has breakfast? Have lunch. Have lunch at six. Mm -mm. She doesn't have lunch at six. Sarita, what do you think? At 6 a.m. 6 a.m.? Um, Elsie? Breakfast. I, has breakfast. Okay, so I'm going to play it once more. Listen, listen. Se escucha mucha interferencia. Okay. Sí, um, Eliana, ese es el micrófono. Creo que... No sé si está usando audífono. So be careful. Okay, so listen, listen, be careful. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at five o'clock and go to the pool. Then I swim from six o'clock to eight o'clock. You get up at five o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower. Okay, so what happens at 6 o'clock? He goes swimming. He goes swimming. Okay, so let's continue with the next one. And go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock. Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed, and I have breakfast. I have a big breakfast. Okay. So at 8 o'clock, what does he, he do at 8 o'clock? Breakfast. Uh-huh. He, he, he has breakfast. Okay. And how is his breakfast? Big or small? Big. Big. Okay. Big. He Continue has a goes, oh, okay. goes to the university. Eleven o'clock. Goes to goes. university. Okay, so let's play that. Cereals, toast, bacon and eggs, and orange juice. What do you and do have lo and has lunch? At eleven o'clock I go to university. I'm studying sports science and I have classes from eleven o'clock to four o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about two o'clock at the university. What have do you lunch. do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at seven o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at ten o'clock. Thanks, Dan. Okay, so uh, two o'clock. What does he do at two o'clock? He has dinner. Mm, dinner. He has a lunch. He has okay. lunch. Sorry. <laughs> he has lunch. Okay, so you're gonna you're gonna get an F uh, at about five o'clock. He meets his friends. Okay, se reúne con sus amigos. Meet, meet, reunirse. Okay, and have dinner at. He has dinner at. Seven, seven, right? So let's check that and let's see how you did. It. Perfect. It's great. And uh, okay, so let me see what time is it. It's 10. Okay. So I think I'm just going to pass the attendance list and then we're done. Okay. Okay, Carlos Enrique Guerrero Hernández, say present if you're here. 
Listen. Thank you. Cindy Lisbeth Mendez. Present. Thank you, Cindy. Douglas Alfonso Alvarenga Menjibar. Douglas Alfonso Alvarenga. Where is Douglas? Not here? Okay, not here. Elsie Yanira Ramirez. Present. Thank you, Elsie. Fátima de Jesús Gómez. Present. Thank you, Fátima. Francisco Antonio Acuña Ramirez. Present. Thank you, Francisco. Gabriela Michelle Amaya Guzmán. Gabriela Michelle Amaya Guzmán. Is Gabriela here? No. Not here. Héctor Alejandro Pérez. Yes, Thank you, Héctor. Ileana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Present. Thank you, Eduardo. Marvin Alexander Pérez. Present. Thank you, Marvin. Nikki Daniela Costa. Oscar Daniel Castillo Ramos. Is Oscar here? Present. Thank you, Oscar. Ramiro Denis Linares. Sara Gisela Peña. Present. Thank you, Sara. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. And Yolanda Gabriela Afana Hernandez. Okay, so that's all, guys. Thank you so much. And let's see, questions. So, chicos, um, nada más ahí. Teníamos pendiente actividades con Elsie, Carlos, Frank, Gabriela y Denis. Pero Carlos, ya verifique, ya están completas. Elsie. Así es. Elsie, vamos a ver, Elsie. ¿Mm? Ya están todas completas las actividades, chicos. No parece que Elsie las completó ya. Elsie, Francisco, ¿cómo vamos, Francisco? Ahí le mandé unas fotos que ya complementado, supuestamente. Ah, ok. Entonces nos quedamos un ratito más para checar algunas. Ok. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Gabriela, no. Ok. So that's all for today, guys. Ah, chicos, eso es todo por el momento. Thank you, Nikki. Ya está ahí, Nikki, en reporte. Okay, thank you guys. So uh, it was a, it's a pleasure and it was a pleasure to share a little bit with you. Okay, gracias chicos. Fue un placer Bye. estar con ustedes esta noche. Gracias igual. Gracias, gracias a ustedes. So we can gracias, we're gonna be con, con gracias, a cualquier sí, pregunta, sí, sí. ahí estamos a la orden, chicos. Gracias a usted por tenernos paciencia. Thank you. <laughs> Have a good night. See you thank in you, future Sarita. course. See you soon. <laughs> no, pronto, See you in future course. Yeah, sure. Okay. Hi, teacher. Bye bye, Marvin. Have a good night and happy holidays. Yes. Good night. Bye, Marvin. Bye. Good night. Bye. <laughs> Bye. Bye a todos. Fue un gusto haberlos conocido también. Gracias, Sarita. Gracias, igualmente, Sarita. Un gusto, un feliz vacaciones de toros. Gracias, igual. Gracias. Good night. Good night. Good night. Ok, vamos a checar. Ah, hay algunas que me quedaron. Vamos a ver cuáles, cuáles son. Let me open the platform. Okay.
Vamos a ver, está en el examen, ¿verdad? Sí. Okay. No, Vamos a ver. Ah, pero ya lo completó, aquí me parece. Ya lo voy a checar los progresos. Yeah. Vamos a checar entonces el progreso. Vale, el examen también. Vaya, vamos a checar acá. Porque cuando yo la chequé, no hacía falta ese examen. Dije, chica. Ok, el que estoy checando ahorita es el examen medio. El medio lo podemos subir, Francisco. El medio, vamos a checar el medio porque hay como que faltan unos ejercicios del medio. Es el, el de la semana 2. Sí, es el 2. Vamos a ver. Sí, ya, ya vi la, el porcentaje. A ver. No, no. Ese está en el cual, en la dos. Ajá, en la dos, es. Que ese, ese quedó un poco bajo. No hay acá. Vale, Tendría que ver su progreso en específico. Vamos a ver, voy a regresar entonces a ver, a ver su progreso. Ahí va a ver su progreso. Bueno, queda uno más que no, sin hacer, es cierto. Este... Ah, ha quedado ahorita en 83 el total. Pero me gustaría que quedara en 8, en, que le subiera un poquito más a 5. 8.5. Podría ser el examen medio o podría ser el homework 2. Homework 2. Vamos a ver, repitamos el homework 2. Vamos, chequemos el homework 2. En ese nos podemos meter. Me meto en progreso, dice. Ajá. En curso, tiene que meterse en curso. Curso, curso semana, semana uno. Curso, sección uno. La tarea seis. Es la dos. Ahí está la tarea seis. La dos, o puede ser en... No, es la dos, la número dos. Semana uno. Esta. Ah, permítame. Me parece que esa era. Voy a checar otra vez. Ajá, acabo de instalar. Ah, ok. No, es entonces semana 2. Semana 2. Voy a compartir pantalla ahorita para ver cómo le, cómo le quedó el, la sección 2.
Ahí en la buena esquina, tope. En la 2. Puede checar la 2 o puede Yo checar. no sé. Ajá, pues podría ser checar la 2 o podríamos checar el examen medio que va al final de la semana 2. Miren, esa es donde se tope el sol. Uh -huh. Podría ser, el, al final de la semana 2 hay un examen. Podría ser eso. Que se puede revisar. O puede ser la semana 2, pero la semana 2. Uh -huh. Sería ir verificando tarea por tarea. Si se va al examen, el, el que está al final de la semana 2, pues también solo sería el examen. Pero cualquiera de las dos podría ser. Porque Ajá, porque aquí estoy viendo que cuánto ha quedado. Esas dos se les puede subir. Cualquiera de esas dos. No sé si puedes compartir, compartir pantalla ahorita. No lo tengo en la sección 2 nomás. Ajá, y en la sección... Y en la sección, sí, correcto, sección 2. Y en la sección 2, verifique cuáles son aquellas que le han dado error, algún error de que no le, no le aceptó la respuesta. No, hay uno que le dije que me topé, que no puede poner nada ahí. Hay ah, el de okay. Marina acá. Vaya, vale, ahorita la revisamos. Ah, vaya, vaya. Aquí solo es de ordenarla. Le voy escribiendo aquí en el chat. Solo de ordenarla, sujeto, verbo y el complemento. No sé si puede ir viendo ahí el chat de Zoom. El número uno. Ajá, ahí está el la número uno. uno. Sí. Es solamente de, de ir ordenándola. Sujeto, verbo. Uh -huh. No voy a ordenarla nomás. ¿Sí? Ajá, porque estas le hacen falta que completarlas ahí. Todas va. Son cinco. ¿eh? Son cinco. Ah, sí, sí. Ah, esas vacías son las que nos hacen falta completar. Dele, cuando le haga clic en enviar, me avisa para checarlas acá. No, la voy a poner y le envío. ¿no? Ajá, y solo, solo del enviar. Sí, solo eso. Solo me avisa para ver si le actualiza aquí en el sistema. Esa es una y le hizo falta alguna otra. Se le mueve que, que me dice ahí porque sí. En esta tienda sí me topé bien. Uh -huh. No, solo era de ordenarla, sujeto, verbo y de ahí lo, lo demás. Un complemento. Uh -huh. Ah, que sí me tracé en esto. Sí, pero estuvo trabajando todo el fin de semana, ahora Sí, es que como que me cambié de trabajo. Ajá. Entonces ya no me quedó mucho. Sí. Usted fue quien me dijo que este, que no sabía, ¿verdad? Si, si podía inscribirse con otra empresa. Iba a seguir el... Sí, porque como ahorita voy comenzando. Voy a preguntar. Voy a preguntar cómo es, cómo podemos hacer. A ver. Uh -huh. Ok. Me avisa ahí cuando, ver, cuando ya les haya enviado. ¿Ya les envió? Sí. Ok. Eh...
solo una pestaña. Ah, ok, ya subí un poquito. Ah, ok. ¿Y cuál es la otra? Me, la una está mala. Ah, se las toma mala. Está mala. Pues. Vamos a ver. Sí. Está mala la cuatro y la cinco, solo la dos está buena. No le regreso a Que le voy a proyectar acá para que la veamos bien. Mira, sección 2, ¿verdad? Sí. Sección 2. ¿Qué número era de esa? La 6. Sí, la 6. Ajá, la 6. La tarea número 6. Ah, ok. Mm. Mm, ah, sí, sí, sí. Verifique los puntos al final. Al final. Uh -huh. Si ¿Sí llevan puntos al final. Y si va en mayúscula. Así, en... así como. Uh -huh. La 5 les salió mal, la 5 y la 6. La 4 y la 5. Solo me salió buena la 2. La 2. La Ok, verifique si está así como está, aparece acá en el ejercicio. En el ejercicio. Este que le estoy proyectando. Uh, ajá, que le estoy proyectando ahorita. Este... Mira, ya la dos. Ahorita lo voy a poner a ver si me... ¿Mm? No, igual no quiero ya todo. Solo las tengo que hacer. Vamos a ver. No sé si había otra que. Ahora sí ya se las corre... ya se las tomó. Sí. Ah, ok. Eh, vale. mm, no, no. No sé si alguna de estas le hizo falta. No, por que se está bueno. Ah, vaya, vale. entonces. Mm, solo es la que está. Yo creería que es esta ah, parte. Ah, pues creería que es el examen, es el que no le, porque el que no le deja subir mucho. En la parte del examen, ¿hay alguna de esas que le haya quedado incompleta? Está en la sección. Ajá, está en sección 2. Sección 2 es este. Me ayudé. No, pero el examen no tengo hecho. Medio examen, dice. Sale un chicacito ahí. ¿En este? Sí. Ok, ¿y hab habrá alguno que le revise, revise esto, esto? La parte 1, 2, 3 y 4. Revise si hay alguna parte que le salga en rojo. Podría ser eso. No, ahorita porque no. Maestra, están cabales. Todas están bien. Están verde. Sí. Mm, ok, ninguna le sale roja, alguna, algún ejercicio dentro no. del. Ninguno. Okay, no, porque bien. mientras estaba ahí, las estaba corrigiendo. Ah, ok, vamos. Ah, bueno, vamos a checar entonces. Mm. 
Okay. Okay. Bien, está bien, Francisco, que ahorita sí me da, me sigue dando el mismo resultado. Está en 8, 3 esta. Pero, ah, oh, sí, ¿verdad? Sí. Pero es ese, ese midterm, ¿eh? Creería yo que verifique nada más. Nuevamente, ese examen, que es el de la sección 2, que dice midterm, verifique si hay algún, algún ejercicio que le aparezca en rojo nuevamente. Es que acá no me, no me subió. La otra sí subió, la otra sí subió, la que vimos. Ok, tenle mano captura de los moladitos en verde. Está bien. Hagamos algo, envíame captura y, y le voy a estar revisando ahí en el, el... viendo las capturas. Uh -huh. Ok, de acuerdo Francisco Entonces voy a estar pendiente ahí de las capturas Solamente verifique Y si no, pues ya, ya, está, ya vemos qué hacen ¿no? bueno. De acuerdo Francisco Entonces nos despedimos acá Y estamos en comunicación ahí para escuchar Ok Bueno, entonces sí, Gracias Gracias Francisco, buenas noches